আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ধন্যবাদ সবাইকে আশা করি আপনারা ভালো আছেন আজকে ম্যাথমেটিক্স টু চ্যাপ্টার এইট এটা হচ্ছে ডিওয়াই বাই ডিএক্স এর জ্যামিটিক ব্যাখ্যা এই চ্যাপ্টারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবলেম নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি গত ক্লাসে আমি বেসিক কিছু সূত্রাবলী আপনাদের সামনে আলাপ আলোচনা করেছি পাশাপাশি কিছু অঙ্ক দেখেছিলাম আজকে এই চ্যাপ্টারে বাকি অধ্যায় অঙ্কগুলো দেখানোর চেষ্টা করব তো প্রথমে এখানে দেওয়া আছে ওয়াই সমান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে রোটোপাত ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই বক্ররেখার উপর যে সব বিন্দুতে স্পর্শক এক সক্ষের উপর লম্ব সে সব বিন্দুগুলো নির্ণয় করো তো এখানে কন্ডিশন কিন্তু বলা আছে যে স্পর্শকটা হচ্ছে এক সক্ষের উপর লম্ব তো এক সক্ষের উপর লম্ব হলে আমরা যে কন্ডিশন এর আগে দেখেছি সেটা এরকম যে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকাল টু কিন্তু ইনফিনিটিভ বা হবে ওয়ান বাই জিরো এরকম ক্যাটাগরি তো প্রথমে এখানে কি দেওয়া আছে আমরা সেটাকে আগে ডিফারেন্সিয়েশন করে নিব তো এখানে দেওয়া আছে দেওয়া আছে ওয়াই সমান হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস হলো রোটোপাত ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা আমাদের দেওয়া আছে এখন এটা এক সক্ষের এক্স এর সাপেক্ষে এটাকে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করব তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো ডি বাই ডি এক্স ওয়াই ইকাল টু হচ্ছে ডি বাই ডি এক্স এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস রোটোপাত ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো চাইলে ডানের এই অংশকে আমরা এখানেই সমান চিহ্ন দিয়ে লিখতে পারব ডি বাই ডি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ডি বাই ডি এক্স রোটোপাত ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এইভাবে আমরা এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারব এখন এখানে আমরা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকাল টু এই অংশকে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি এটা সূত্রে পড়েছে তাহলে আমরা জানি টোয়াইস এক্স হয় প্লাস এটা হচ্ছে যে যদি কোথাও এরকম রোটোপাত এক্স থাকে সেটাকে যদি আমরা ডি বাই ডি এক্স করি তাহলে তার মান আমরা জানি ওয়ান বাই হচ্ছে টু রোটোপাত এক্স তো এইখানে এ টোটাল অংশ অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এই অংশকে আমরা প্রথমে এক্স ধরে নেব তো এক্স ধরে নিলে আমাদের এখানে আসছে ওয়ান বাই হচ্ছে টু রোটোপাত ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এত কিন্তু যেটাকে আমরা এক্স ধরেছি সেটা এক্স না এই জন্য ওই অংশকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন হবে এই অংশকে তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকাল টু হচ্ছে টু আই সিক্স এখানে প্লাস ওয়ান বাই হচ্ছে টু রোটোপাত ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন এই অংশকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন হবে ওয়ানকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এটা ধ্রুবক সংখ্যা জিরো হয় না লিখলেও সমস্যা নেই আর মাইনাস টু আই সিক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে এখানে মাইনাস টু আই সিক্স হয় এখন এই টু আর এই টু আমরা কেটে দিতে পারি দিলে এখান থেকে আমাদের যেটা আসে সেটা হচ্ছে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকাল টু হচ্ছে টু আই সিক্স এখানে আমাদের তাহলে থেকে যাচ্ছে হচ্ছে মাইনাস আমরা মাইনাস এখানে একবারও দেখাইতে পারি সমস্যা নাই তাহলে এক্স বাই এখানে থেকে গেল হচ্ছে রোটোপাত ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকাল টু হচ্ছে টোয়াইস এটা আমরা এখন লসাগু করতে পারি লসাগু করলে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে তাহলে হবে টু আই সিক্স রোটোপাত ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে মাইনাস এক্স তো এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের মেন যে ডিফারেন্সিয়েশন সেটা হয়ে গেল এখন সত্য অনুসারে সত্তা অনুসারে যদি স্পর্শক এক সক্ষের উপর লম্ব হয় এই কথাগুলো লিখতে হবে স্পর্শক স্পর্শক এক সক্ষের উপর লম্ব হলে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকাল টু হচ্ছে ইনফিনিটিভ বা ওয়ান বাই জিরো এইভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটার মান আমরা জানি তো এটার মান আমরা বসিয়ে দিব তাহলে এক্স রোটোপাত ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে মাইনাস এক্স 
बाहर से रोटोपाथ वन माइनस एक्स स्कोर यार समान लिखते पर इनफिनिटी बार वन बीरो रकम भाव एन जो आर गुण करी ये जिरो यटार साथ पुराटार साथ गुण हो जाए जे जिरो हो जाए और यहाँ वन साथ गुण है गुण हम इन थे तो वन माइनस एक्स स्कोर इक्ल टू हमें जिरो थे जाने कि भाव हलो बुझे दिए यटार साथ जिरो गुण यटार साथ वन गुण तालोले दुई पासे जो स्कोयर करी कर ले माइनस एक्स स्कोर इक्ल टू जिरो बाके पासी एक्स स्कोर इक्ल टू वान लिखते परि बाने एक समान लिखते परि प्लस माइनस वन तो एक्स के रोटोपात करी एखान प्लस माइनस वन दो मान आसे एन एक्सर दुईटा भैलुर जो वाइर मान बेर कर एक समान जदि वन ताखान मैं प्रथम जो समीकरण आमीकरण वाइकुअल टू एक्स स्कोर प्लस हलो रोटोपात वन माइनस एक्स स्कोर तो यही समीकरण जो एक इक्ल टू वन यटार भू बसायखान पासी कत वन स्कोर प्लस हे रोटोपात वन माइनस हे वन स्कोर अर्थात यान जिरो हो जाए ये अंश वन वन केटे जाए ये शुद्ध वन जाए एक ही भाव जदि एक इक्ल टू माइनस वन ती घटना घटे तो से क्षेत्र में वाइकुअल टू ये जो मान बसाई माइनस वन पर स्कोर कर ले प्लस ये रोटोपात वन एखान जो माइनस वन दी माइनस वन पर स्कोर कर ले तेल ये एन केटे गल गेले इन भू वन अर्थात यान एक्स कम वाई यटार भू दुईटा पासी एक हे वनर जो वन पासी और एक भू पासी माइनस वनर जो वन पासी दुईटा हे अन्सार तो हमारे प्रश्न क्यों बला ए रकम ही जो वाई समान जो एक्स स्कोर प्लस रोटोपात वन माइनस एक्स स्कोर वक्ररेखार ऊपर जे सब बिंदुते स्पर्शक एक सक्षर ऊपर लम्ब है से सब बिंदुगुल बेर कर अर्थात स्थानांक बेर करते बला तो ये स्थानांक देख लशा करी प्रब्लेम आपनारा खूब भलो बुझते पे तो धन्यवाद सबा के प्रब्लेम एक देखो एन एक प्रब्लेम देखो अपनारा देखते हैं इकने से प्रब्लेम ये एक्टिव प्रब्लेम देखो से एर मान कत हम वाई समान हे एक्स इंटू हे वन माइनस एक्स ए वक्ररेखार मूल बिंदुते स्पर्शक एक सक्षर साथ डिग्री कुण उत्पन्न करो तो ये कंडिशन कैकटा दे आ एक हे एर मान बेर करते बला मान बेर करार्जन वक्ररेखार मूल बिंदुते स्पर्शक एक सक्षर साथ डिग्री कुण उत्पन्न कर सरकम बला तो प्रथम जेटा दे आता कैलकुलेशन कर नहीं वाइकुअल टू हे एक्स इंटू हे वन माइनस एक्स यहाँ जो गुण करी तो एक्स और ये एक्स स्कोर है एन एटे डिफारेंसिएशन करब कर लेकिन पा डिवई ब डि एक्स इक्ल टू हे पूरा अंशा डिफारेंसिएशन देखल एन दुईट अंशे भाग कर लिया एक बार डिफारेंसिएशन मजे माइनस आ माइनस दिल यटार साथ डिफारेंसिएशन खान पासी ये डिफारेंसिएशन कर ले डिएक्स डिएक्स केटे जाए ये ए थे और ये एटा द्रव हिसाब से नहीं आसब और एक्स स्कोर के डिफारेंसिएशन कर ले टाइस एक्स है कारण हमें ए रकम जानी जो डि बिएक्स जो एक्स स्कोर है तो हमें इन टाइस एक्स है तो से ही टूटा एर साथ गुण दिए ए माइनस टाइस ए एक्स एट हल एन एखे जो कमन नहीं ए कमन नीले पा वन माइनस हे टाइस एक्स एट एक्स तो ये जेहतु मूल बिंदुर कथा बला आल बिंदुते स्थानांक जिरो कमा जिरो ताल जिरो कमा जिरो बिंदुते डिवई बी एक्स यटार मान कत देखते पासी ए एखने एक्सर परिवर्ते जिरो मान बसाना अर्थात मूल बिंदुते मानी हे 
কিন্তু এখানে যেহেতু এক্স অক্ষের সাথে কুনের কথা বলা আছে কুন মানে এই ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটার যে মানটা পাবো আমরা এই মানটা ইকুয়াল হচ্ছে টেনের সাথে এখানে যত ডিগ্রি কুন দেওয়া থাকবে কোর্সিনে সিক্সটি ডিগ্রি কুনের কথা বলা আছে সেই টেনের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কুন আসবে বিষয়টা একটু খেয়াল করবেন তাহলে এখান থেকে আমরা অনায়াসেই পেয়ে যাচ্ছি এই টেন সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে রোটোপাত থ্রি তাহলে এ সমান হচ্ছে রোটোপাত থ্রি তো আশা করি এই প্রবলেমটি বুঝতে পেরেছেন এখানে মূলত মূল বিন্দুর বিষয়টাই একটু খেয়াল করতে হবে আর মূল বিন্দুতে এখানে যে স্থানাঙ্কটা ইকুয়েশনটা পাবো এই স্থানাঙ্কর মানটা বসিয়ে দিতে হবে এক্স যদি থাকে এক্সের মান বসাবো ওয়াই থাকলে ওয়াইয়ের মান বা উভয়ের মান থাকলেও আমরা সেইভাবে বসিয়ে দেবো এরপর আমরা পরের আর একটি প্রবলেম দেখব এখন তো এখানে দেওয়া আছে ওয়াই সমান হচ্ছে রোটোপাত এক্স বক্ররেখার উপর কোন বিন্দুতে স্পর্শক এক্স অক্ষের সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তো এটিও মূলত আগের মতোই প্রবলেম তো এখানে দেওয়া রয়েছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সরাসরি প্রবলেমে যাচ্ছি ওয়াই সমান হচ্ছে রোটোপাত এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এখানে রোটোপাত এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়ান বাই টু রোটোপাত এক্স হয় তো এটা আমরা পেলাম এখন এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটার মান সমান টেন যেটা থাকবে সেটার মান যেহেতু এখানে প্রবলেমে আমরা একটু দেখি যে এক্স অক্ষের সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে সুতরাং আমরা এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এইভাবে লিখব তাহলে এখানে যা আছে সেটা থাকে থেকে গেলে আর টেন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান আবার এখানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স এটার মান আমরা অলরেডি এখানে কিন্তু বের করেছি ওয়ান বাই টু রোটোপাত এক্স তাহলে এই মানটা এখানে বসালাম এত ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান এখন যদি কোনা কোনি গুণ করি তাহলে আমরা পাবো টু রোটোপাত এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান আর এখানে আমাদের ভ্যালু যেটা এর আগে দেখেছি যদি উভয় পক্ষে আমরা এখানে স্কোয়ার করি এখন তাহলে টুটা হয়ে যায় গেল ফোর আর এক্সটা হচ্ছে এক্স থেকে গেল আর ডান পাশে ওয়ানের উপর স্কোয়ার করলে ওয়ানে হয় তাহলে এখানে এক্স আমরা যদি বামে রাখি রাখলে এই ফোরটা ওয়ানের নিচে ভাগ দিলে এক্স ইকুয়াল্ট হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তো এই এক্সের মান এক্স ইকুয়াল টু যদি ওয়ান বাই ফোর হয় এই মানটা আমরা পূর্বের যে ইকুয়েশনটা দেখেছি সেই ইকুয়েশনে আমরা বসাব তো পূর্বের ইকুয়েশন আমরা দেখেছি ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে রোটোপাত এক্স তো সেই জায়গায় যদি আমরা এই ওয়ান বাই ফোর মানটা বসাই তাহলে এই রোটোপাত ওয়ান বাই ফোর এটা আসে এটা সমান আমরা লিখতে পারি হাফ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা নির্ণয় স্থানাঙ্ক যেটা এক্স কমা ওয়াই এটার মান পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর কমা হিসেবে এখানে আমরা হাফ হিসেবে দিচ্ছি তো প্রবলেমটা প্রবলেমটি যথেষ্ট সহজ আছে কঠিন কিছু নেই আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা মূলত আমরা এই উদাহরণের হক প্রকাশনের যে উদাহরণ রয়েছে এই উদাহরণ থেকেই আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এই প্রবলেমগুলো তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রেখে আজকে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম